えばみんなが使う道路がこんなにボコボコになっちゃったら車が事故を起こしちゃうよだから道路の補修工事をするんだ道路はやっぱり気持ちよく走りたいもんねみんな昼間の国道はとっても車が多いよね傷んだ道路を直すときは車の少ない夜に工事をすることが多いんだ夜運転しているドライバーの皆さん工事に協力してくださいね夜工事をするわけは分かったよねでも暗い夜に工事をするからとっても危ないことが多いんだ運転している人たちから僕たちが見えるようにと安全チョッキを着てすぐ分かるようにしてるんだけどそれでも怖いことがあるんだ。くれぐれも安全運転でお願いしますね。八地方はとても雪が多いので、夜の間ずっと降り続いて、朝になると交通渋滞。交通事故。そこで24時間フル回転の建設会社が出動翌朝除雪が終わった綺麗な道で車も人も安心除雪も公共事業の一つですみんなは知ってましたかちょっと昔北海道に大雨が降ったんだ水の大地を流れる光川の水が溢れ出してあちこちで大洪水が起きたんだ多くの町や住宅農作物が大被害を受けてしまったんだよだから大雨でも川の水が溢れないように築堤工事や路岸ブロック工事をして洪水から町や畑そしてみんなの命を守るそれが河川改修工事なんだみんなはのり面ってわかるかな道路の両側にある斜めになったとてもところを言うんだ例えば大雨が降って時間が緩み土砂崩れなどが起きないようなさ上や下にいる人たちも安全を守るため補強する工事なんだこれで人も車も安心して通れるね昔から用水路は田んぼや畑に水を引いたり洗い物をしたりと使われてきたんだ。それは今もあまり変わってはいないよ日本人が使う水のうち半分以上が農業用水なんだ他にも防火用にしたり人やいろいろな生き物たちとのバランスを保つ役目もしてるんだよこのように空間で行う工事には農業への関わりもいっぱいあるんだ足がないと大岸に用事があっても行くのにとっても大変なんだ緊急時でも大回りをしなくちゃいけないしそこで今石狩川を渡って町と町を結ぶ橋を作っているんだ橋が完成したら金の人たちの生活が大きく変わって
まビリビリになるんだよ。君たちは、下水道って何のことだかわかりますかはーい。私たちが使った、汚れた水を流す設備のことです。あと、雨の水なんかも流すんだよね。その通り。下水道工事を進めていくのは、人々の住みよい暮らしを作るという、大切な役割を持っているんだ。どんな暮らしができるのそれは、次のムービーを見ればわかるよ。海取り式のトイレが水洗トイレになるよ気になる匂いが外中とおさらばか砂利道だった道路もきれいになるので土具や水たまりでハエや卵の発生を防ぐことができるし伝染病や浸水から守ることもできるんだ。川や海など地域をきれいにすることにも役立っているみんなが安心して水遊びができるようにと下水道工事が行われているんだよ。<笑><笑>